First. Все в твоих руках. Все имеет свою цену, все мы сколько-нибудь доплатим. Вот мы сейчас и поговорим о цене и о целях. Сегодня так я придумала. Меня зовут Ирина Узлова и со мной Марк Фейгин, правозащитник, блогер. Марк Сахарович, здравствуйте, рада вас видеть. Взаимно рад приветствовать всех зрителей 24 канала. Авторитетное издание Wall Street Journal в этом сомнения, конечно, нет. Сообщила, что Пригожина ликвидировал Патрушев, а Путин как-то был и не против. Тот прикнокнул, а этот молчал, потому что сам в то время был на какой-то вилле и вот опасался за свое одно место, которым он садится в чемоданчик. Марк Захарович, ну, конечно, Песков говорит, вы все врете, просто ну, ему мы верим гораздо меньше, чем Wall Street Journal, учитывая его репутацию и уровень его «не хочу и не буду», как он все это комментирует. Заплатил ли Пригожин за размерную цену? Какую цену платит Путин Патрушеву за вот такие вот операции, как это может выглядеть, и какие цели они все-таки преследовали и достигли ли их ликвидации Пригожина? Ну, безусловно, цели они достигли, начнем с последнего, потому что, ну, во-первых, они устранили угрозу, прямую угрозу, которая имела место 23-24 июня, и как бы это уже не повторится, при том, что марш э, справедливости, как его называл Пригожин, и, в общем, вторили ему его окружение с ЧВК «Вагнер», Повторять некому, понимаете, Пригожина нет, и вот смотрите же, нету некому подхватить это все. Это во-первых. Во-вторых, безусловно, это сигнал для элиты, для силовой элиты, безусловно, о том, что с вами будет то же самое, если вы попытаетесь вообще не то, что там поднять мятеж, а высказать хоть какое-то недовольство основной линии, которая держится кремлевское руководство, прежде всего, сам Путин, наверное, его окружение и так далее. И, безусловно, этот сигнал был услышан. Вне всяких сомнений. Говорить о том, что кто-то захочет еще из окружения Путина там, или из элиты экспериментировать с таким, ну, вряд ли. Ну, вряд ли. Потому, что никто не хочет упасть в самолете, взлетев и через 10 минут взорваться, так сказать, бомбой под крылом. Так что, с этой точки зрения, безусловно, результат был достигнут. Теперь, что касается разговоров фейковых, там, о якобы не гибели Пригожина, что это какая-то спецоперация и так далее. Ну, несерьезно, потому что уже даже эта публикация Wall Street Journal, а я думаю, она основывается на сведениях, которые передали спецслужбы американские, у них свои источники uh -huh. в России, разумеется, подтверждает достоверность этой версии окончательно, что Пригожин был убит, и никаких там глупых реконструкций с его притворным гибелью это все критики не выдерживает. Потому, что был прямой мотив устранить Пригожина, поскольку его наказали за его предательство. Так воспринимали в Кремле его действия и, в общем, цели свои добились. А что касается самого Патрушева, чем с ним расплатиться? Слушай, да с ним уже заранее расплатились. Он часть важнейший ключевой элемент системы. А сын у него министр сельского хозяйства. Сам он бывший директор ФСБ и курирует ФСБ в качестве секретаря Совета Безопасности. Бортников его человек, богатейший человек, многомиллиардное состояние в долларах. Так что, да, остается последний только элемент. А может ли стать преемником Путина на посту президента, например, сын Патрушева. Да? Но этот вопрос не очевидный. Но, тем не менее, это вообще не означает, что всего, что можно было от системы получить, семья Патрушева получила. Ей не на что жаловаться. Споры могут возникать действительно о преемственности. Ну, это такой, знаете, в принципе, утилитарный спор. И второе, как избежать худшего сценария. Может быть, у них разные могут быть точки зрения. Поговаривают. Но, в принципе, так или иначе, говорить о том, что Патрушев требует еще какого-то дополнительного заграждения, помимо того, кем он является и какую роль играет, но ну, мне кажется, было бы преувеличением. У нее и так все хорошо. Хочет ли он заместить Путина? Но опять же, понимаете, плохо тот генерал, который не хочет стать маршалом. Другой вопрос. По какой цене? Если Путин завтра умрет, то, может быть, эти шансы возрастут, и не будет никакого противоречия в том, если Патрушев захочет занять это, это вакантное место. Но устранять Путина, участвовать в загоре против него, во всяком случае, сейчас никаких предпосылок для этого мы не видим. Система укрепляется благодаря Патрушеву. Это тоже надо определенно сказать. Укрепляется. И поэтому зачем же ему разрушать то, над чем он так активно работает в качестве пристного, значит, Путина и всей этой системы? А кто еще отвечает вот за такие операции ликвидации, помимо Патрушева, или он как раз вот эти силовые блоки такими методами и заведует? 
Нет, есть в системе ГРУ свои убийцы. Они, например, вот помните известную историю с отравлением Скрипалей, но они явно грубее работают, понимаете? Опять же, это же какая-то должна быть была бы операция, если бы за границей пришлось устранить Пригожина более филигранная, а в России ты что парится? -то? Это все свое. Зачем там выдумывать какую-то сложную схему, там, не знаю, Пригожина, где-то травить или что-то? Просто взяли и взорвали самолет, и все. А что, куда, кто, вообще никакой роли не играет. Поэтому на самом деле, с точки зрения э, ответственности, насколько подошли оперативно грамотно к убийству Пригожина, подошли как стационарно, как бы регулярно, как бы по стандарту, понимаете? Ну, взяли, прицепили к крылу бомбу и взорвали. Большого ума как бы не надо, но все равно оперативно сопровождение были вовлечены люди. Кто-то цеплял, кто-то сопровождал, кто-то устранял, кто-то зачищал. Ну, то есть, это все равно круг людей. Это не один человек делает. Uh -huh. Патрушев, я думаю, занимается такими вещами. Например, отравление Навального тоже занимался Патрушев. Понимаете? Uh -huh. Ну, он щепетильные дела ему поручается. У него весь инструментарий для этого есть. Он использует ФСБшные инструментарии. Это тоже понятно. Оперативные службы внутри ФСБ. Так что они это могли сделать, конечно. Угу. Ну, так, да, не замысловато, Марк Захарович. Не замысловато. В принципе, да, сделали, сделали и сделали. А тем временем, вот как раз у Димы Патрушева другая есть проблема такая с яйцами. А какова, да, да, какова сейчас цена яиц Путина во всех смыслах этого слова? Как вы видите? Нет, что касается куриных яиц, я ничего сказать не могу. Я настолько серьезно в эту тему не погружен. Якобы они там из Турции какие-то яйца везут. Но да -да. прекрасно, что на юге России, который, казалось бы, сельскохозяйственный регион, там, от Краснодарского края и дальше, у них нет своих яиц. Я не знаю. Я не специалист сельскохозяйства. Наверное, что-то такое... В этом есть инфернальное такое с яйцами. Да? А в остальном, смотрите, вот это то, что он сказал, что там я разговаривал с министром сельскохозяйства о яйцах, а его, да? Значит, как так это прозвучало на 14 в декабре на пресс-конференции, имея в виду, конечно, Дмитрия Патрушева, кто-то воспринял это как сарказм, как прикол, укол, какую-то подначку такую службистскую, да, ну, то есть, вот аппаратную такую, да, ты там давай там, следи за яйцами. Но на самом деле, еще раз хочу подчеркнуть, это такие мелкие уколы, в этом нет никакого долгоиграющего тренда на понижение ставок того же Дмитрия Патрушева на пост премьер-министра или что-нибудь в этом роде. Безусловно, там амбиция такая есть. И после выборов формально надо на переутверждение премьера подавать. И с высокой степенью вероятности тот же Мишустин не останется на посту премьера. Опять же, мы не знаем. Но вероятность такова, что его поменяют, она есть. И она не единичная. Она там значительный вес имеет. Потому, что Мишустин, в общем, техническая фигура. И обмен его на столь же техническую фигуру, ну, может быть, чуть большим масштабом, является логичным продолжением как бы политики самого Путина. Он после Касьянова ни одного серьезного премьер-министра, который бы претендовал или оспаривал его власть, не имел. Ну, Медведева не считаем. Медведев это как бы такая продолжение Путина в да, степени только худше, видимо, да? Еще более худшее, хотя бы сам. Казалось, куда бы уже, да? А ну, он тупее. Он тупее. Этот все-таки изощреннее. Путин не то, что умнее, он изощреннее. В нем есть как бы вот это навык находчивости и такой какой-то ум политического политической э, искушенности определенной аппаратности у него это есть Медведев он проще гораздо проще в этом смысле так сказать и менее серьезен да он просто пока ищет истину на дне стакана то находчиво теряется этим всем Может быть. Да. Не только самолеты. В результате уничтожения трех сушек 34 у врага есть погибшие среди россиян. И наш секретарь Совета безопасности и национальной обороны Украины Алексей Данилов сказал, что охота велась давно и удачно. Эта охота, собственно говоря, истребители представляли опасность для украинских военных, больше не представляют. Еще и сегодня мы видели 22 декабря, как просто летели куча беспилотников по России, попали они в цель, в наш ГУР, по крайней мере, об этом говорят. Какова цена и показывает ли это вот всю цену военной мощи и ПВО? Российской Федерации? Отчасти. Угу. Отчасти. Потому что, смотрите, на какое-то количество удачных вылетов есть и такие не вполне успешные. Поэтому, безусловно, Москва укрепляет свою систему ПВО, потому что понимает, что у Украины есть и беспилотники ею производимые, и поставляемые с Запада, и, в общем, модернизируемые и так далее модели. Так что Москва пытается соответствовать. А чем больше времени проходит, тем больше они создают этих антисредств. Так что, безусловно, и, конечно, и у них ситуация улучшается. 
вот я по моим оценкам, как мне представляется, они а, наряду с а, самим БПЛА, которые они пытаются производить, но ну, какие-то они производят, там, ланцеты и другие, а, наверное, они и создают, совершенствуют систему, систему защиты. То есть, ПВО защиты, в том числе от БПЛА. А, я думаю, что какой-то запас времени есть. Проблема же у них не в том, что у них совсем нет этих средств, а проблема в том, что территория России огромна. Просто гигантская. Вы не можете защитить все. И Кремль, и там, не знаю, Шебекина, Белгородской области. Это невозможно. То есть нет столько ни количества, ни в, в, по качеству этих средств для того, чтобы это обеспечить. Понимаете? И поэтому это э, всегда будет уязвимое место для Москвы. Но, но основные объекты, самые важные для них, они, я думаю, справятся, как-то обеспечат. То, что есть удачные удары и так далее, но это и заслуга одновременно украинской стороны, но и, в общем говоря, голая, голая в этом смысле система защиты российской. Вот и все. Но и тем временем мы видим, что у них все-таки проблемы с авиацией военной, да и гражданской есть, потому что санкции пусть медленно, но работают, и Боинги падают, и проблемы в этом плане тоже существуют. Действительно ли это так? Ну, безусловно, с гражданской авиацией наверняка эта проблема существует, хотя, опять же, это очень рядом с продукцией двойного назначения, они нуждаются и в каких-то средствах, которые комплектующие, Узлы, детали, которые могут использоваться, кстати, и в военном машину, там, в авионике, например. Ну, я не специалист, это лучше с экспертами разговаривать, но я думаю, что в том числе эти все меры введены для того, чтобы невозможно было запчасти и вообще комплектующие для этих иностранных машин, там, Боинг и тому подобных, использовать в каких-то военных целях. То есть, для того, чтобы ремонтировать, улучшать, как-то, в общем, справляться с проблемами, связанными с военной авиацией. А, конечно, санкции сказываются, но недостаточно. Понимаете, все равно все летает, все равно все садится. То есть, это тоже вопрос и серого импорта, и много чего еще. Просто есть вещи, которые Москва может решить. Вот. Путем серого ли импорта, там, повышенной цены, которую она готова заплатить за эти узлы детали. А есть то, что решить невозможно. Вот. Эксклюзивная продукция самого Боинга, например, но ну, она, конечно, недоступна. Но какие-то запчасти и так далее, то, что они могут покупать на, на Востоке и может, частично на Западе, наверное, им доступны. Санкции должны быть более глубокими, понимаете? Более серьезно. Они же постоянно смягчали и в области лекарств, и в области как раз авиаперевозок, и в области авиастроения и ремонта и так далее. Машин Запад это делал. Отыгрывал назад. Не надо отыгрывать. А вот западные партнеры сейчас понимают цели Путина, которые он говорит, что у него неизменные, и уже говорит, и переговоры никакие нам тоже, в принципе, не нужны. Какие цели у Запада на следующий год, как вы видите? Это все-таки вот так балансировать, не дать нам и до конца выиграть, не дать России проиграть, или уже будет какой-то перелом очевиден? И какую цену Запад готов платить, учитывая, что не такую еще высокую они, тем более на фоне нашего вложения, заплатили? Ну, понимаете, как на Западе ждут исхода выборов ноябрьских в 2024 году в Соединенных Штатах. На это ориентирована Европа в том числе. Потому что если это придет Трамп, то это одна картина. Если это будут какие-то там Байден или кто-то третий, другая. А Запад смотрит сейчас на свои внутренние проблемы, которые конвертируются в проблемы внешние. А будет ли Запад поддерживать Украину? Он не может ее не поддерживать. Потому, что чревато проиграть еще и Украину, помимо Афганистана, по существу. Потому, что я напомню, в Афганистане после 20 лет собственно, нахождение там контингента американского вооруженных сил, вернулись к власти те, с кем они пришли сражаться 20 лет назад, Талибан. Но это точно успехом нельзя считать. Вообще никак вообще. Вот. В Украине другая ситуация. Ну, просто Украина так случилось, что стала вторым объектом агрессии, в данном случае сказать, войны со стороны России, и здесь придется зависеть от того, чтобы Украина ни в коем случае не прыгала, не потеряла свой суверенитет, не существенно потеряла новые территории, потому что это надо продавать своим избирателям, что все было не зря, и военная, и финансовая помощь Украины сыграли в этом свою роль, может быть, решающую. Так что нет, бросать не будут, но вот что касается поля боя и что касается границ 91 года, тут могут быть варианты, мы их уже видим. Понимаете, то одно, то другое в качестве доводов приводится для того, чтобы реализовывать ту или иную стратегию, которая ну, отличается от прежде заявляемых в конце 2022 года, что все разрешится на поле боя, и что у Украины будут все необходимые средства, чтобы это осуществить, выйти к границам 1991 года. 
А, ну вот а, в Америка, конечно, тоже немного. Выходит Майк Джонсон, такое видео, поздравляшечки записывает, говорит, с Рождеством все будет хорошо, Америка стоит за Украиной, но денег, денег нет, но вы держитесь, подождите. Как бы это он, конечно, уже не говорит, мы так у себя добавляем. А как долго могут республиканцы, в частности, спекулировать своими внутриполитическими вопросами, своей стеной, своими, как пишут за иконами, с просто вот таким ну, политическим шантажом, грубо говоря, на этом вопросе? И как долго мы еще сможем ждать? Риторический вопрос, понимаете. Но если говорить о конкретной помощи в 60 с лишним миллиардов, которые собирались выделить, ну, наверное, в начале э, января, сразу после каникул рождественских, наверное, скорее всего, с высокой степенью вероятности все-таки решение будет проголосовано. Вообще, очень многие об этом говорят. Сам президент Зеленский на пресс-конференции сказал, что я надеюсь, что скоро этот вопрос будет решен. Ну, исходим из этого. Uh -huh. Что касается... Ну, это решение или это вопрос? Uh -huh. Я вот все больше думаю, что... Если выборы такой накладывают отпечаток на последовательность предоставления этой помощи, то, может быть, лучше вернуться к вопросу о конфискации активов России вот. и передаче, раз денег нет, раз налогоплательщики американские не так, чтобы сильно довольны их предоставлением этой помощи Украине за их счет. Да? Ну, может, у России забрать эти деньги, там корпоративные и государственные активы есть и в самих Соединенных Штатах, и в Европе. И там хватит вот так, и 60 миллионов, и больше будет. Ну, а это да, логично. Очень логично. Этот вопрос уже два года обсуждается, и даже больше. А в чем там все-таки вы видите, Марс Сахарович, больше лежит юридические вот эти все моменты, нюансы и трудности, или больше политической какой-то воли? Знаете, что касается юридического момента войны, и с учетом того, что имеет дело с субъектом, игнорирующим международное право, я сейчас говорю о России, о Москве, честно говоря, аргументация юридическая все больше теряет вообще оснований, потому что, ну, погодите, а как вы собираетесь вообще это решать? Uh -huh. а, разрушает целая страна, и, и как? Вы когда собираетесь ее перестраивать, отстраивать, помогать? И, и даже эти деньги не должны быть да, запущены и помогать, собственно, этот суверенитет защитить, что логично. Вот. А, но понимаете как? Политические препятствия в основном. Не юридические даже, а политические. Потому что а, боятся ответных мер, боятся, что а, значит, это будет сигналом для каких-то инвесторов, которые начнут уходить с западных рынков. Я так не думаю, на самом деле. Но а, опасения эти сугубо эгоистичные. То есть, это из-за своих интересов, а не из-за интересов там, тех, кого они собираются конфисковать имущество, корпоративные или государственные активы российские. И в общем и целом а, а, в интересах это все Украины. Потому, что Украина перестанет мучиться, ожидая, проголосует Конгресс или нет. Эти вещи можно так сказать, решить и без каких-то глобальных окончательных решений. А вот, передача денег и закупка на них вооружений – это нормальная позиция. Ответных мер каких боятся? Ну, Москва то и дело о всяких заявляет. Например, американские компании заявили, что потеряли 105 миллиардов с начала войны, когда они ушли, ну, там остались активы, заводы, здания, офисы, там, ну, все на свете, сами производства остались. Вот. Они имеют в виду, что вот американские компании дальше, еще остающиеся в России, будут разоряться, их будет конфисковываться имущество и так далее. И этого они опасаются. Опасаются, как я уже сказал, что остальные инвесторы, сочувствующие Москве, могут начать уходить с рынков в Америке и в Европе. А этого опасаются, боятся, что у этого будет какое-то с нефтью напряжение в связи с этим. Ну, вот. Я думаю, что скорее так. А тут вообще можно дать какой-то прогноз, когда это разрешится в нашу сторону? Или может такая тягомотина быть годами? Ну, я считаю, что если, допустим, помощь не проголосует, если мы об этом говорим, да, да. то, наверное, более остро начнут обсуждать возможности как, э, э, компенсационной или репарационной выплаты начать уже осуществлять немедленно. Может быть. Я не знаю. Но, но сказать, это будет уже критическая ситуация. А что делать? Да. А тем, тем временем у Путина деньги есть, насколько мы понимаем. Хотя глава украинской разведки Кирилл Буданов говорит, что на 2024 год денег-то хватит. А учитывая, что мы воюем и с помощью западных партнеров, а Россия только за свое в оборот, да. то, возможно, 2025 уже и не так кошелечек будет полный. Как полагаете? Ну, под этим есть, конечно, основания. Другое дело, что мы такое прогнозировали и раньше, за 22 месяца войны, но этого не произошло. Значит, все-таки... Смотрите, вот тоже хороший вопрос. Но если 500 с лишним миллиардов долларов получили с начала войны за углеводород, который Москва торгует, да. ну, а как она обнулится, если продолжаются э, значит, вливания там, в виде валютной и так далее за нефть и газ? Ну, а как она может, в принципе, обнулиться? Тогда я думаю, что здесь перспектива слабая в этом смысле. 
А возвращаясь еще как к Америке, а как вы думаете, Марк Захарович, учитывая, сколько и дискуссий часто было и с Андреем Пятковским, возможно, и в администрации Байдена есть все-таки вот то крыло, которое не очень хочет и торопиться, идти на компромиссы. Их тоже, в принципе, вот такая раскачка для республиканцев устраивает, да еще и для отвода глаз, мол, глядите, это ж, ну, это не мы, мы хотим все дать, но вот тут выборы на носу. Ну, смотрите, там всякие люди есть. И в окружении Байдена там разные крылья, и левые, и центристские. И тогда Байден центристское представляет. Конечно, есть резонеры, всякие реал-политик в левом либеральном варианте. Там Салливан, я думаю, берется именно к такому лагерю относится. Вот, леваки критикуют Байдена за все, и за Украину, и за Израиль, и за иммигрантов. Ну, вообще за все на свете. Вот. Поэтому влияние имеют разные группы. Но я бы сказал, что все-таки результирующие их всех пока это продолжение поддержки Украины в той необходимой степени, чтобы обеспечить ее успех. А, пока это так. Может ли это измениться? Это всегда может измениться. И с республиканской, и не только с республиканской, но и с демократической стороны. А, ну, в принципе, с учетом вот этих всех выборов и того, что следующий год вообще будет наполнен выборами почти в семи десятках стран, нам надо готовиться к непростым дипломатическим войнам. Ну, видимо, так. Дипломатические войны не прекратятся, понуждение Киева к миру не прекратится. Все зависит от положения на фронте и твердости киевского руководства не соглашаться на компромиссы в ущерб Украине. Вот это неприемлемо. То есть, ну, условия же выдвинуты. Все очень просто. Вы видите войска с территории, суверенной территории Украины, и можно разговаривать о чем угодно. Хоть о репарациях, хоть о санкциях, хоть о чем угодно. Но Путин же не этого хочет. Он хочет захвата территории. А это другое совершенно. И он не может их оставить. А как вы видите, у него действительно изменилась риторика на более такую экспрессионистку, и что он уже отошел вот от той своей шарманки о переговорах, а теперь наоборот, и он, и Валька два стакана Матвиенко, они говорят о том, что ну, нам переговоры и не надо, у нас цели другие, мы дальше идем по ним. Они то одно заявляют, то другое. Да. Знаете, с утра говорят, что мы готовы к переговорам, это РНБО приняло решение с Путиным не разговаривать, и поэтому переговоров нет. То они, значит, говорят, потому что им переговоры не нужны. Это все сиюминутные вещи, которые зависят, там очередное совещание проходит, они что-нибудь там как дзебал повыкрикивают и идут, значит, в паблик что-то заявлять. А вот. На самом деле переговоры им, конечно же, нужны. Это очевидно, потому что на фронте ситуация сама это диктует. Это военный эквилибриум, равновесие. Они тоже до Киева, извините, до Киева не могут. Они Авдеевку взять не могут. Uh -huh. Поэтому для них как бы закрепить за собой результат было бы выгодно. Другое дело, что ну, при отказе Украины им надо выиграть риторическую игру. А мы не очень хотели. Там, uh -huh. типа там, да? а, вот. но, но... а что дальше-то? Что дальше? Затяжная война. Путин сам на своей пресс-конференции сказал, что а, война, ну точнее, спецоперация будет длиться до момента исполнения всех ее целей. Ну, значит, вечно. Потому, что исполнить все те цели, которые декларирует Кремль, да. В обозримом будущем, там, в сроке год-два-три, невозможно, понимаете? Просто да, нет да, такой да, возможности. Видим. Они, они же берут ничего ну, по, по, по сантиметру в год. Ну да, ну да, они так сто лет будут идти до Киева. Ну а он хочет да. дальше уже говорит, и проблемы у Финляндии будут. Ну хорошо, проблемы у Финляндии. А как он их будет реализовывать, если все дееспособные, боеспособные части все в Украине? Чем? А Финляндия, извините, размещает э, э, базы американские, уже заявлено об этом, и контингент какой-то будет, и так далее. Ну и что? И что? Вы начнете вторгаться через корейский перешей, куда? Пойдете туда, прямо на Хельсинки. Ну, понятно, чем это кончится. Так же, как Пригожин, он все хотел в Жешу садить в Варшаву. И да. теперь тот Пригожин. Ну, где-то там с неба теперь хочет. Где-то там, да. да. Все ходит туда в Жеш. Выше облаков. Хорошо, а для вас было ожидаемо, что Путин при вот таких сантиметр за год возьмет тему СВО, как он называет войну, за свою такую магистральную, по сути, готовясь к вот этим перевыборам Путина? Да вы понимаете, с одной стороны, да, он не бросает эту тему. Он даже выдвинулся, когда его Жога предложил выдвинуться на награждение, там, герой да. типа ДНР и так далее. То есть, это означает, что ему важно показать, что он президент войны. С другой стороны, понимаете, вот все его вот это выступление, оно перемежалось, наполнено было какой-то ерундой, если честно. Такое ощущение, что он специально понижает внимание к этому мероприятию, вот прямой линии, которая, казалось бы, ну, там, много смотрит, там, какие-то изображать журналистов и так далее, это имело значение. А нет, вот он как-то на этом не зациклен. У него совершенно другие цели задачи, понимаете? То есть, не сильно выпячивать это все. Ну, а от войны никуда же не уйдешь. А как ты от нее уйдешь? То есть, это ему касается, ему надо раз за разом эту тему педалировать ну, в своем ключе и, в общем, пытаться извлечь из этого пользу. 
Ну, в общем, он это и делает. Но он, видите, избегает острых тем, например, жен матерей, там, родственников мобилизованных, которые требуют их возвращения, поскольку они уже больше года в ходе частичной мобилизации, будучи признаны в сентябре 2022 года, находятся на передовой. Ну, понятно, логика ясна. И слишком глубоко в этот вопрос он не собирается погружаться, но и отказываться не хочет. А вы видите какой-то еще риск и потенциал для путинского режима от этих жен мобилизованных? Потому что разные версии, многие говорят, ну вернут как раз вот этих на ротацию, и они и закроются, потому что такой выход найдут. А есть и другая, другая точка зрения, что, мол, это еще не законченная история, и от них можно ожидать каких-то всплесков протестных. Нет, я думаю, никаких всплесков особенных не будет, потому что Путин не боится матерей как таковых. Ну, что ему бояться, что они могут сделать? Там речь идет о десятках людей, а никак не о тысячах, миллионах. А бояться нужно, что эти настроения вернутся обратно в армию, там люди с оружием, понимаете? К мужьям вернутся, если э, сказать, э, они возмутятся, и вообще-то они на бронетехнике могут повторить речь Пригожина. Но для этого нужна организация. Для этого нужно такое жесткое нежелание воевать, которое поведет этих людей обратно на восток, понимаете? Этого ничего нет, мы пока этого не видим. Сами по себе матери просто триггеры, ну, эту тему, они триггером выступают, да, вот. uh -huh. война и обыватель. Uh -huh. вот между ними вот эта жена. Вот. А, а так в остальном, ну, честно говоря, я пока признаков даже не вижу, как эта тема может раскачаться до более серьезной, более серьезного обсуждения, более серьезной дискуссии. А никакая тема не может раскачаться вот так, даже не яйца, ничего до перевыборов Путина. Все всем довольны. Ну... Понимаете, во-первых, до перевыборов Путина осталось немного. Это всего лишь 17 марта. Тут у нас сейчас заканчивается декабрь, что это, это, это три месяца, с, там, меньше трех месяцев. Да? То есть это не такой большой срок. А те процессы, которые идут, они и будут идти. Сложатся ли они в какую-то э, точку, так сказать, какую-то точку сборки, какое-то недовольство, там, нежелание воевать, э, обман, коррупция, значит, э, геополитическая изоляция, санкции и так далее, судить сложно. Я не думаю, что до 17 марта такое случится. Но то, что это путем накопления идет ситуации, в этом я как-то не особенно сомневаюсь. Мне кажется, э, это рано или поздно куда-то должно вывести все. А, а зачем вообще ему вот эти выборы? Ну, потому что он не знает, как по-другому сделать. Для того, чтобы отказаться от выборов, нужен какой-то другой механизм. Ну, например, его как помазанник значит, надевает корону, как знаю, император Наполеон. Он, кстати, взял корону и сам на себя ее. Повезел, это исторический факт. Вот. То есть, грубо говоря, нужно пойти по какому-то необычному пути. Да? Богопомазанника там, и так далее. Монархом себя объявить. Ну, а как? Он к этому и не понимает, не готов, нет идеологической базы для этого, что сделать наследственную монархию. Поэтому они по инерции действуют так же, как это было, как это записано в Конституции. Но на самом деле все понимают, что ни Конституции, ни выборов, ничего этого нет. То есть, это только изображение, это декорация выборов. Понимаете? Декорация. Тем не менее, это его устраивает пока. Он же как бы и откинул бы механизм, который бы не работал, а механизм-то работает обеспечивает его там на каждые 6 лет оставаться у власти. Ну, тогда зачем его менять? А, а это так всегда было, что, по сути, никакой идеологии не было ни предвыборной, ни во время его правления 23 с лишним лет? Нет, безусловно, идеологии не было все время его правления. По Ельцину была идеология. Он был, э, провозглашал интеграцию, глобальное сообщество, демократию, отказ от коммунистической идеологии. Это и есть идеология. Это, безусловно, ну, такая инвариация право либеральной идеологии, которую реализовывало так сказать, окружение Ельцина. Там много было, там, например, среди экономистов, например, Чубайс и Гайдар, ну, Гайдар в большей степени ученые, представляли монетаристов. Э, Чикагской школы, фридманистов так называемых и так далее, которые выступали за финансовое регулирование. Это безусловно идеологическая модель, это безусловно идеологическая позиция. Идея фретрейдерства. Что такое фретрейдерство? Это свободная торговля. Вот. То есть, это безусловно идеологическая позиция. Это либеральная демократия, чистейшая. Вот. А какая идеология у Путина? Вот она похожа на некую эрзацию корпоративного государства. Да, то есть э, такого фашистского в общем, образования, в котором есть э, вот эти группы. Там, знаете, даже у итальянцев была палата труда. И такая, значит, там сидели тоже как палата профсоюза, как часть парламента. Вот. А все это в идеях, конечно, существует, но никогда не было реализовано на практике. Мы этого не видим. 
И поэтому идеологии нет, и всегда не было идеологии. Они ее искали, они пытались за что-то зацепить, но так и ничего и не нашли. Так и не сумели придумать, как себе обосновать и как избирателям обосновать несменяемую власть в России. А, ну, вот а, решили, например, аборты запретить, хотя дали заднюю потом. А может, испугались ну, чего-то? Угу. Потому что это лозунг. Это не было серьезной идеологической работой, понимаете? Угу. Это лозунг. Лозунг, который должен подманивать а, обывателей к а, теме а, а, противостояния с Западом, что мы не Запад, а, СВО и вот этого всего. И поэтому, угу. я не знаю, кого они так подманят, но, наверное, в России есть сторонники всех этих идей людоедских там. И аборты тебе запретить, и, значит, и ЛГБТ у них экстремисты, и, и много чего еще. Но это как бы такая вот больше сиюминутная, не идеологическая дань, понимаете, этому всему процессу, потому что ну, нужно же что-то изображать, нужно же с какой-то программой идти. В моменте сейчас модно быть антизападным во всем, чего бы это ни касалось. Угу. И поэтому как бы они это продают. Но, но глубины-то в этом нет. А дальше то что? А какая альтернатива-то Западу? Что Китай? Что, ну, какая? Мы, говорит, отдельно русская цивилизация, русский мир, вот, и язык нашей собственности, и все наша собственность, и так далее. Ну, все плохо. Все, все какое-то, понимаете, к Путину ничего не ложится. Вот я бы так сказал. Надо же так, такая большая территория, такое количество людей, нет, чтобы что-то создавать, надо было пойти и разрушать чужое. Ну, что делать? Так всегда было, кстати. Ну да, удивительного мало, конечно. А говоря о ЛГБТ, сегодня не вспомнил некий блогер и рэпер Васё, что ли, Николай Васильев его зовут, значит, его просто оштрафовали на 200 тысяч рублей и отправили под административный арест на 15 суток. Он пришел да. на вечеринку от этой Ивлеевой да. в одном носке. Да. Да. Тоже одежда. Он говорит, я на камеру его заставили видно написать, говорит, я не поддерживаю ЛГБТ, осуждаю сторонников, извинения приношу, что в тяжелое время для страны пришел, значит, в одном носке. А что это вообще было? А что так много доносов пишут? Почему так Z-сообщество разное пропагандистское взбунтовалось? Ну, пришли почти голые, и, и что? Нет, ну, смотрите, во-первых, ничего у них не будет, потому что у них крыша у этой богемы, элитная крыша. То есть, там это все с разрешения высшего кураторского руководства, и понятно, что они гедонисты и любят так проводить время. Mm -hmm. Поэтому разговор, потому что кого-то серьезно щеманут, там посадят, да, они смешны. Нет, этого ничего не будет. Во-вторых, все-таки вы понимаете, вот эта среда богемная, она же вот такое ощущение, что вот в концлагере они в нем танцуют, веселятся, как будто ничего не происходит. Понимаете, как в хосписе устроите, устроите оргию, понимаете. Ну, как бы вы должны отдавать себе отчет, что вокруг бушует чертичо, идет война, люди гибнут и так далее. Причем, как бы эта тема не продаваем потому что а вы что отстранены от этого я сейчас не про зет паблики которые их чехвостят я сейчас про в принципе их ощущения они что считали что это даже при кураторской поддержке из кремля для них безобидно пройдет без этого хейта который льется из социальных сетей и так далее. причем их никто не поддерживает не зет паблики да а чего украинцам симпатизировать таким ну грубо говоря если бы такая naked вечеринка прошла где-нибудь в нью-йорке риме или там не знаю в париже или лондоне ну и как бы это не волновало ну разделись разделись да нас что они там делают. А эти-то ведь делают это публично, они показывают, они швыряют это все. Да. Вот. Понимаете? То есть, ну, а зачем вы показываете? А ну, зачем, закройте да? себе еще. Ну, потому что им надо подчеркнуть, что а нам вообще наплевать. У вас там война, у вас там еще что-то. А мы вот будем веселиться и голые ходить, понимаете? Это как бы, ну, вот такое коллективное помешательство отчасти и так далее. Ну, так это сама и Настя Ивлеева говорит, я вообще такое люблю, что и пишут, и что творят, и вообще ничего, и ничего им за это не будет, и потом это забудется, или как? Да нет, просто следующее будет, затмит mm -hmm. предыдущее, все будет по новой, и как бы ничего не будет, никакого продолжения не будет. Ничего не будет, никаких дел не вызывает, ничего, ну, как бы вот, там, ходили на вечеринку, а что такого? Вот. Поэтому у них крыша для этого. Она в администрации президента Лубянки и так далее, в Кремле. Все эти люди тесно взаимосвязаны, конечно. И поэтому ну, им разрешают это все. Просто разрешают. А ну доносы на них пишут, а там же что да, это... Это, это, понимаете, это те, кому надо. Вот это... Они пусть все испишут, понимаете, и доносы, и все. Но тех, кого нельзя трогать, не будут трогать. Это важно понять. Эти доносы, они там в туалете на гвозди повесят. Но я думаю, такие, как Володин, тоже в таких вечеринках или похожих участия с большим удовольствием принимают. Ну, еще бы. 
Он главный закоперщик в этих вечеринках. Там их группы таких, понимаете. Они, безусловно, там, ну, у него конкретно гей тематика. Эти-то вот как-то расширяют при них. Понятно, что там одни такие сети. Ну, это пожалуйста, еще раз повторяю. Но просто это же Россия, понимаете. Они вот что делают, вот как действуют. Даже понять, что где ты и как ты. То есть, ну, чувство реальности не терять. С одним носком. И Марк Захарович, да, да, обобщенный вопрос. Как вы думаете, на что больше всего рассчитывает Путин в следующем году? Или на кого он делает ставку? Внутри или вне России? В контексте выборов? В контексте выборов и войны тоже. Ну, в контексте выборов очевидно, что... Сказать, это если мы говорим об американских выборах, он делает ставку на приход да. Трампа и изменение политики. Это очевидно, это на поверхности людей. В контексте войны, ну, она с этим связана, затяжная война, они же так открыто и говорят, о затяжной войне, которая, ну, как минимум, затягивается до выборов в США, чтобы изменить политику главной страны на планете. Вот. Что касается всего остального, выборов, ну, так я не думаю, что он что-то предпринимает особенное. Выборов в России нет, в отличие от США. Понимаете, все предсказуемо. Так они отрабатывают свой ресурс, там, кому положено в ЦИК, кому положено в администрации президента, кому положено в Лубянке. И не более того, креатива там никакого не будет. Все будет очень линейно. И, и возможно, даже уже и без носка. Спасибо большое, Марк Захарович. За это... да, за... Есть, всегда есть за что. Спасибо за вашу позицию, за этот разговор и за время. До новых да. встреч. Всем всего доброго. Марк Фейкин, друзья, правозащитник, адвокат, блогер был вместе со мной. Спасибо, что были вместе с нами. Ирина Узлова для вас работала. Поставьте, пожалуйста, лайк нашему разговору. Нам будет очень приятно. И также подписывайтесь и на YouTube 24 и на YouTube Марка Фейкина. Можно найти его в описании под этим видео. Берегите себя, верьте вооруженные силы Украины. Победим.